हेलो दोस्तों स्टीफन हॉकिंग अब तक के महानतम विज्ञानियों में से एक थे स्टीफन हॉकिंग का जन्म गैलीलियो की मृत्यु के एग्जैक्टली 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को हुआ और उनकी मौत आइंस्टाइन के जन्मदिन पर पाई डे यानी कि 14 मार्च 2018 में हुई उनको स्कूल में आइंस्टाइन कहा जाता था संयोग से दोनों छिहत्तर साल तक ही जी पाए हम जितना कुछ ब्लैक होल्स बिग बैंग ब्रह्मांड के जन्म के बारे में जानते हैं उसमें स्टीफन हॉकिंग का बहुत बड़ा योगदान है वो इतने बड़े जीनियस थे कि उनका नाम सिर्फ आइंस्टाइन के बाद लिया जाता है कौन था उनका सबसे बड़ा दुश्मन उसके हॉकिंग के बारे में क्या विचार थे हॉकिंग इंडियंस के बारे में क्या सोचता था कैसे वो आइंस्टाइन से भी महान था तो वीडियो देखते ही इस चैनल पर सभी वीडियो लॉजिक और साइंटिफिक फैक्ट बेस्ड होती है जो काफी रिसर्च करने के बाद बनाई जाती है हम कोशिश करते हैं कि हैं कि हर बार कुछ नया सीखा जाए एक नई सोच नया दृष्टिकोण मिले अगर आप भी ऐसी ही इंफोटेनमेंट वीडियो पसंद करते हैं तो हमारा चैनल वाइज मंच जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सो लेट स्टार्ट स्टीफन हॉकिंग बचपन में शरारती एडवेंचरस और पढ़ने में बिलो एवरेज थे लेकिन मैथेमेटिक्स में उनका कोई मुकाबला नहीं था उनके क्लासमेट डायरेक पोनी के अनुसार एक बार क्लास में चैप्टर के एंड पर तेरह न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए दिए गए एक हफ्ते के बाद डायरेक्ट केवल डेढ़ न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर सका हॉकिंग काफी लापरवाह थे उन्होंने हफ्ते के बाद भी काम शुरू नहीं किया था लेकिन नोट सबमिशन वाले दिन उन्होंने केवल तीन घंटे काम किया डायरेक्ट के पूछने पर हॉकिंग ने झिझकते हुए बताया इतने टाइम में वो दस नुमेरिकल ही सोल्व कर सके तभी डायरेक्ट को पक्का हो गया कि वो असल में जीनियस है 21 साल की उम्र में वो एक भयानक बीमारी का शिकार हो गए उनको ना ठीक होने वाली बीमारी एएलएस, जिसे मोटर न्यूरल डिजीज भी कहा जाता है ने अपनी चपेट में ले लिया डॉक्टर्स द्वारा बताया गया कि उनके पास सिर्फ दो साल का समय है और वो अपनी पीएचडी भी पूरी नहीं कर पाएंगे उनकी बीमारी के कारण उनका पूरा शरीर पैरालाइज था और वो कुछ भी नहीं कर पाते थे यहाँ तक कि बोल भी नहीं सकते थे मानो उनकी जान एक डेड शरीर में अटकी थी वो एक कंप्यूटर की मदद से कम्युनिकेट करते थे ऐसे रिसर्च करना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत मुश्किल था लेकिन जीनियस व्यक्ति को कौन रोक सकता है उनकी कॉग्नेटिव एबिलिटी अर्थात दिमागी पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो सारा रिसर्च बिना पेपर पेन के अपने दिमाग में करते रहते थे ऐसे हमारा मानना है कि वो अपनी ब्रेन पावर के तुलना में आइंस्टाइन से भी आगे थे जो बिना किसी टूल्स के ब्लैक होल्स यूनिवर्स की जटिल पहेलियों को सुलझा रहे थे 1979 में उनको कैम्ब्रिज द्वारा प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स की चेयर दी गई जिस पर कभी महान साइंटिस्ट आइजेक न्यूटन बैठे थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स और आइंस्टाइन की थ्यूरी ऑफ रेलिटिविटी को जोड़कर देखने की कोशिश की और फिजिक्स के अलग अलग फील्ड्स को एक ही इक्वेशन में पिरोकर रख दिया एस क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स को रिप्रेजेंट करती है सी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया एच बोहर की क्वांटम फिजिक्स से और जी न्यूटन्स की थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन से उनका मानना था कि ब्लैक होल में जब कोई चीज चली जाती है वो सदा के लिए खत्म हो जाती है इसे हॉकिंग्स पैराडॉक्स कहते हैं फिजिक्स के अनुसार सभी चीजें पार्टिकल्स की बनी हैं और ये पार्टिकल्स की स्टेट्स क्या हैं ये कैसे जुड़ी हैं ये सब पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन कहलाती है क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ये इन्फो कभी नष्ट नहीं हो सकती कोई भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है ऐसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनी रहती है मतलब कॉज को देख हम फ्यूचर प्रोडिक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर इंफॉर्मेशन असल में नष्ट की जा सकती है तो कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं होगा बात यहीं खत्म नहीं होती इसका मतलब है कि हमारी पूरी की पूरी साइंस गलत है तो इंफॉर्मेशन किसी भी हाल में नष्ट नहीं हो सकती हॉकिंग को गलत साबित करने के लिए दूसरे फिजिसिस्ट लियोनार्ड सस्किन सामने आए यहाँ शुरू हुई सस्किन और हॉकिंग की जंग हालांकि ये जंग सिर्फ विचारों की थी सब जानते थे कि हॉकिंग गलत है लेकिन मैथमेटिकली ये प्रूव करना बहुत मुश्किल था तीस साल की मेहनत के बाद सस्किन ने स्टीफन को गलत साबित कर दिया और साबित कर दिया 
कि ब्लैक होल्स में इंफॉर्मेशन उसकी बाउंड्री पर प्रिजर्व रहती है और नष्ट नहीं होती इस बाउंड्री को इवेंट होराइजन भी कहा जाता है साइंस कम्युनिटी ने ये सुनकर चैन की सांस ली लेकिन हाकिंग अभी भी इसको पूरी तरह मानने को तैयार नहीं थे सस्किन के अनुसार हाकिंग इस ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा जिद्दी व्यक्ति थे हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल्स में ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि इससे लाइट भी वापस नहीं आ सकती लेकिन हॉकिंग ने ये मैथमेटिकली प्रूव कर दिखाया कि ब्लैक होल्स द्वारा भी रेडिएशन छोड़ी जाती है इसे हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया गया ऐसे उन्होंने ब्लैक होल की मारी अंडरस्टैंडिंग को एक नया आयाम दिया उनकी उन्नीस में पब्लिश बुक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आज तक की साइंस पर लिखी गई सबसे महान बुक्स में से एक है इसकी एक करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बेची गई ये साढ़े चार साल तक बेस्ट सेलर बनी रही ये बुक बिना किसी इक्वेशंस और कॉम्प्लेक्सिटी से लिखी गई है यही इसकी सफलता का राज है जो साइंस से नहीं जुड़ा हुआ वो भी इसको सरलता से पढ़ सकता है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दो में वो इंडिया के दौरे पर आए और तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन को भी मिले और उन्होंने माना कि इंडियंस मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कमाल के होते हैं आप स्टीफन हॉकिंग के बारे में कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आज है वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर जरूर करें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें हम आपके साथ ऐसी इम्पोर्टेंट साइंटिफिक और लॉजिकल नॉलेज शेयर करते रहेंगे धन्यवाद